ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೈಲ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊಮ್ಮಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೇ ಮೂವತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸನ್ನು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಂಸ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾನಲ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ಆಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ಏನು ಮಹಿಷಪುರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಹಿಷ ಪುರ ಅಂಥೇಳಿ ಮೈಸೂರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಮೆಟಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ ಒಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಜ್ ಒಡೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆನ ನೀಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬಹುಮನಿ ವಂಶದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವಾಳಿದ ಅರಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮನಿ ವಂಶದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವದಳಿಸರು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರು ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಗಂಗು ಬಹುಮನ್ ಶಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾವನ್ನು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನ ಯಾರು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಗಂಗು ಬಹಮನ್ ಶಾ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಮೂರ್ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಅಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ರಾಜಧಾನಿ ಹಸ್ನಾಬಾದ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಸ್ನಾಬಾದ್ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳನ್ನಾದರೆ ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಹದಿನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಬಹುಮನಿಯವರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಬೀದರ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವುದು ಬೀದರ್ ಇನ್ನು ಐದು ಶಾಹಿ ಮಣಿತನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಐದು ಶಾಹಿ ಮಣಿತನಗಳು ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರವನ್ನು ಆಳಿದವಂತರು ಒಂದೇ ಸಿ ಬರೆಯರಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿಜಾಪುರ ಬಿಜಾಪುರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿರಾರಿನ ಬಿರಾರಿನ ಇಮಾದ್ ಶಾಹಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಬಿರಾರಿನ ಇಮಾದ್ ಶಾಹಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಅಹಮದ್ ನಗರದ ಯಾರು ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಬೀದರಿನ ಬರೀದ್ ಶಾಹಿ ಬೀದರಿನ ಬರೀದ್ ಶಾಹಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಲಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಬಿರಾರಿನ ಇಮಾದ್ ಶಾಹಿ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕುತುಬ್ ಶಾಹಿ ಅಹಮದ್ ನಗರ ನಿಜಾಮ್ ಶಾಹಿ ಬಿದರಿನ ಬರೀದ್ ಶಾಹಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಭಾರತಿ ಸುತ ಸಿ ವಿ ಎನ್ ಇನಾಮ್ದಾರ್ ವಿಕ್ರ ಗೋಕಾಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗದ ವಿಕ್ರ ಗೋಕಾಕ್ ಇವರ ಕೃತಿ ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿಗೆ ಏನೇನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಏನ್ರಿ ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಭಾರತ ಸಿಂಧು ರಶ್ಮಿಗೆ ಏನೇನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಇದು ಸಮರಸವೇ
ಅಥವಾ ತುಗಲಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಹನಾಮ ಪೆರದೋಷ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಅಥವಾ ಅಭಿಲಾಷಿತ ಅರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾನಸ್ ಮಾನೋ ಯಾವುದು ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಅಭಿಲಾಷಿತ ಅರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೂರೇ ಮೂರನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಏ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಯಾರು ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ರಾಜ್ಗುರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂದರೆ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಯಾರು ಇವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಕೆ ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಯಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವೇದ ಯಾವುದು ಸಾಮವೇದ ಯಾವುದು ಸಾಮವೇದ ವೇದ ಎಂದರೇನು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಬರ್ತದೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವರಗಳು ಅದಾವೆ ರೀ ಏಳು ಸ್ವರಗಳದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಏಳು ಸ್ವರಗಳು ಸರಿಗೆ ಮಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸ ಅಂದರೆ ಸಡಸ್ವರ ನವಿಲಿನ ಕೂಗು ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ನವಿಲಿನ ಕೂಗು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ ರೀ ರೀ ಬಂತು ರೀ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಸುವಿನ ಕೂಗು ರೀ ಅಂದರೆ ರಿಷಭ ಸ್ವರ ಹಸಿವಿನ ಕೂಗು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ ಬಂತು ಗ ಏನು ಗ ಗ ಅಂದರೆ ಗಂಧರ್ವ ಸ್ವರ ಇದನ್ನು ಮೇಕೆಯ ಕೂಗು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಮೇಕೆಯ ಕೂಗು ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಗ ಮ ಬಂತು ಮದೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಮ ಮ ಮಧ್ಯ ಮ ಸ್ವರ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ವರ ಯಾವುದ್ರೆ ಕೂಗು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಕೂಗು ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಪ ಸರಿಗಮ ಪ ಪಂಚಮ ಸ್ವರ ಯಾವುದಂದರೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು ಸರಿಗಮಪ್ಪ ದ ದ ಬಂತು ದೈವತ ಸ್ವರ ಕುದುರೆಯ ಕೆನೆಯುವಿಕೆ ಏನು ಕುದುರೆಯ ಕೆನೆಯುವಿಕೆ ನಂತರಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮ ಪದ ನೀ ನೀ ಬಂತು ನಿಷದ ಸ್ವರ ಅಂದರೆ ಆಣೆಯ ಜೇಂಕಾರ ಅರ್ಥವಾಯಿತೆ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಒಂದು ಹೂಡಿದವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡಾಯ ಹೂಡಿದವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೇಸಾಯಿ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಚ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ನರಗುಂದದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಮುಂಡರ್ಗಿ ಭೀಮರಾವ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಂತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ದೇಸಾಯಿ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಚ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಹೂಡಿದವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ರೈಟಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸುರಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ ಸುರಪುರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸುರಪುರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾವ ಮುಂಡರಿಗೆ ಅಂತಿದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ನೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಲಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೇ
ಎಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಕರ ಇಂದೋರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರು ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದ ಶಿವಪುರ ಸದ್ಯ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಶಿವಪುರ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಸನ ಮಂಡ್ಯ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಶಿವಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧ್ವಜ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಯಾರು ಟಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮಧುರ ಬಳಿ ನಡೆಯಿತು ಮಂಡ್ಯದ ಮಧುರ ಬಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಕೆ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಡಿ ಬಾಷಮ್ ಎಚ್ ಸಿ ದಾಸಪ್ಪ ಯಶೋಧಮ್ಮ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕನ್ನಡಗ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಆರ್ ಆರ್ ದಿವಾಕರ್ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಯಾರು ಬಿ ಡಿ ಜತ್ತಿ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇವರ ಒಂದು ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡರಿಂದ ಇದ್ದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏಳಕ್ಕೆ ಇವರು ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ ಮೊದಲು ಯಾರಿದ್ರು ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರು ಕೆ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರೀ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾರು ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ದೇವಲ್ಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂಥ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಯಾರು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆ ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಇವರು ಯಾವ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆ ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಂಗೀತ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕೆ ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಜಾಂಕಿರ್ನು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬರ್ನ ಮಗಳಾದಂಥ ಗುಲ್ಬದನ್ ಬೇಗಂ ಬರೆದ ಹುಮಾಯುನ ನಾಮ ಗ್ರಂಥವು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಬಾಬರ್ನ ಮಗಳು ಗುಲ್ಬದನ್ ಬೇಗಂ ಬರೆದಂಥ ಹುಮಾಯುನ್ ನಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ನಿಮಗಿಗಳು ಕಾಳಿ ನದಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಯೋಜನೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಯೋಜನೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಜಲಪಾತ ಯೋಜನೆ ದಿವಾನ್ ಕೆ ಶಶಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯವರು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಗೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಇದರ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರ
ನೀರನ್ನು ಸೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಜೋಡಿಯಾದ ಈಜುರೆಕ್ಕೆಗಳಿವೆ ಹಾವು ಮೀನುಗಳು ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಷಿಯನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಆಸ್ಟ್ರೇಷಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಷಿಯನ್ ಎಂಬ ಮೀನಿಗೆ ತಲೆಯ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೊಂಬುಗಳಿವೆ ಮೀನಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿವೆ ಮೀನುಗಳು ಶೀತರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ ಇಕ್ತಿಯಾಲಜಿ ಇದು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಕ್ತಿಯಾಲಜಿ ಇಕ್ತಿಯ ಲಜಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ರೋಕೋಡೈಲ್ ಹಂಟರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಇರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೆ ಮೀನಿನ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಯಾರು ಕ್ರೋಕೋಡೈಲ್ ಹಂಟರ್ ಸ್ಟೀವ್ ಇರ್ವಿನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ರೆ ಇವರು ಮೀನಿನ ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಶಾರ್ಕ್ ಮೀನು ಎರಡುನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡುನೂರು ಶಾರ್ಕ್ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಲು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಲಂಡನ್ ವಿಯೆನ್ನ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ವಿಯೆನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐ ಎ ಇ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಯೆನ್ನಾದಲ್ಲಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಎನ್ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳ ನಡುವೆ ಅಣು ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಬ್ರೆಜ್ನೆವ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಸನ್ ರವರ ನಡುವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ದಾಳಿ ತಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸರಿನ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಹಾಗೂ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸರಿನ್ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಹಾಗೂ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದವರು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಜ್ಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ಲಜ್ಜ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೈ ಬೆಲ ಮೈ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಏಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರೋವರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರೋವರ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಒರಿಸ್ಸಾ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೇರಳ ಭಾರತದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಯಾವುದು ಉಳ್ಳೋರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊಲ್
ರಾಜಧಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತಂಜಾವೂರು ಮಧುರೈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನೇತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಧುರೈ ಯಾವುದು ಮಧುರೈ ಇವರ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೂ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಒಪ್ಪೋಸುಮ್ ಓಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ತನಿಗಳು ಎಕ್ಕಿಡ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಕಿಡ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಕಿಡ್ನ ಇನ್ನು ಹಾರುವ ಏಕೈಕ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ಹಾರುವ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದು ರೀ ಹಾರುವ ಸಸ್ತನಿಯ ಯಾವುದು ಬಾವಲಿ ಯಾವುದು ಬಾವಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ತನಿ ಯಾವುದಂದರೆ ಪಿಗ್ಮಿಶ್ರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಸ್ತನಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಭಾರವಾದ ಸಸ್ತನಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆನೆ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಬರಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕ್ರಿ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊರಬರಲು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಮರಿ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಕೋಳಿಯ ತಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವ ಕೋಳಿಯ ತಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೋವೈಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರಿಮೀನ್ ಆರ್ಕು ಬಿಳಿ ಲೇಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಿಳಿ ಲೇಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಳಿ ಲೇಗ್ ಹಾರ್ನ್ ಎಂಬ ಕೋಳಿಯ ತಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತದೆ ಕೋಳಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವಾರಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಆರ್ಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಸಿಟಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಶೇಕಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತು ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ತು ಶೇಕಡ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಉಸಿರಾಡಲು ಏನು ಬೇಕು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಜೀವ ನೀಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವ್ರು ಯಾರು ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಯಾರು ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ಲೆ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಇನ್ನು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಹದಿನಾರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ